Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 49 nyota 01 alama ya reli. Chagua Red. Vodacom. Power to you. Nimeonja sumu ya mapenzi ya ndoa. Ndoa hii ina karaha yake. Pole pole na darehema ndoa yahitaji uvumilivu. Naitwa Rehema Tajiri. Ah ni mwanamuziki wa siku nyingi, nimetokea kwa ni mziki wa dansi. Ah lakini nilipotea takriban miaka kama minane, tisa, Kitu kama hivi lakini bado mwanamuziki. Lakini sasa hivi nimekuja kivingine, nimetoka katika mziki wa dansi. Sasa hivi nataka kuimba mziki wa singeli au nimesha rekodi nyimbo mbili za singeli. Kwa hiyo ni mama mwana mama pekee kwa eji yangu kuimba mziki wa singeli. Wasitegemee watu kuona tu vijana wakasema kwamba singeli mziki wa kiuni. Ndio maana nikaonyesha kwamba Rehema matajiri niimbe ili watu wajue au jamii eleo kwamba mziki wa singeli si mziki wa vijana au wa kiuni. Mtu yote unaweza kaimba mwana mama kama mimi ndio maana nikarudi kwa singeli kuonyesha kwamba naweza kuimba singeli na pia watu wajue kwamba ni mziki unaweza ukaimbwa na jamii au umri wa mtu wa aina yoyote katika ulimwengu wetu wa muziki. Kwa hiyo labda kidogo ni waonjeshe nyimbo zangu ziko mbili. Ya kwanza inaitwa Mama ya pili inaitwa Goma. Mama nimeshaitambulisha ina kama siku tatu nne hivi. Lakini Goma ndio ambaye nimefanya video Uh, bado iko inaeditiwa haijakuwa tayari lakini itatoka baada kama wiki mbili watakuja kuiona huku kwetu uswazi tunajiachia na wakudanga wanatumia wakishatoka huko kujisakia na waubanda wanatumia wakishaona wakali wanakunywa bia kisingeli kwetu huku kama kazi likipigwa goma kati mambo yote wazi wanatoka watoto paka na wazazi nyumi limeshona yani mambo yote shazi Nasema kila kitu shazi utamua ngoma wingi ye ucheze pige pige ngoma nifunge kibwebwe nataka ntoke adharani ni mwagerazi mie ni mwagerazi leo nataka ntoke adharani ni mwagerazi mie mida ya kulala bado tunalicheza goma mpaka majogo baada kuona vijana wanaimba singeli na jamii nyingi ilikuwa wanajua kwamba singeli ni mziki wa kihuni Uh, ndo maana mimi kanijia katika kichwa kwamba kuona siku nitakaye rudi katika mziki au nikiamua kurekodi nyimbo nyingine nitakaporudi basi nitaimba mziki wa singeli ili watu waone kwamba ule mziki utoki katika ile jamii kujua kwamba mziki wa kiuni na pia nikataka kuonyesha vitu tofauti kwamba watu washangae huyu mama mwenye umri karibu miaka 49 anaweza kaimba singeli na wakati na naimba na dansi kwanza nilikuwa mwenyewe kama mwenyewe na kwamba nilipoamua kurudi yani kurudi kwanza naimba dance nilikuwa sina management nilikuwa naimba rehema tajiri kama rehema tajiri na wanamziki ambao nilikuwa nao yani wa msondo ngoma sio kwamba nilikuwa katika bendi ya msondo yani mimi nilikuwa katika bendi nyingine ya pamo sound ambayo ilikuwa inamilikiwa na mheshimiwa Idi Azani ambaye alikuwa mbunge wa Kinondoni kwa nilianzia pale mazoezi na nini baadaye nikaona kwamba wao wanachelewa kurekodi nikawa na mawazo ya kutengeza nyimbo zangu nikafuata wanamuziki wa msondo nikapelekwa na mwanamtu wa Kiwelu kwenda kuongea na Marem Moshi nilikuwa na muogopa alikuwa mwanamuziki mkubwa kwa hiyo ile kumfata kufanya kazi na mimi nilishindwa kwa nilimtumia mtu wa Kiwelu akaenda kaongea naye basi kafanya maneno yote nilitunga mimi mwenyewe lakini melody na upangaji wa vyombo kila kitu alitengeneza Tex Moshi kwa hiyo nikaimba nao usikuwa na bendi ya msondo niliimba nao tu kama kazi e, yangu nje ya msondo na wao walikuwa wanafanya kazi kama nje ya msondo kwa hiyo tulikuwa na nyimbo pale tano ndo albamu yangu ya kwanza lakini sikukaa na bendi ya msondo sema Moshi Marem alipenda baada ule wimbo kushika kasi au kupendwa sana akasema kila Jumapili unakuja kuimba msondo ili watu wazoe kwa hiyo nikaa kila Jumapili na kwenda amana pale na kwenda kuimba na wanamziki wa msondo lakini sikuwa na bendi ya msondo ila nilishirikiana na wanamziki wa msondo sasa niko chini ya mesen selector ndo niko kwenye management hiyo nilikwenda kuongea naye lakini kabla kuwa men- management yangu nilikuwa napenda lakini nimeenda kama kurekodi wimbo tu kwake kwa sababu yeye ni mtaalamu sana wa nyimbo za singeli kutengeneza kwa nilipokwenda katika kuongea naye kwamba nataka kutengeneza wimbo wangu wa singeli 
kwako kwa sababu mkono wako mzuri umetoa wasanii wengi kwenye singeli kwa ni kwa naomba nitengeneze hapa basi lakini yeye message akajaribu kudadisi kuuliza kwamba alinisikia kwa dance imekuwaje kwa ni kamuelezea changamoto ambazo nimepitia na pia nilikuwa napenda niwe na management kwa alifurahi sana message akasema simama haina shida tafanya kazi yote pamoja kwa hiyo hutolipia ila utakuwa chini yetu tutatengeneza nyimbo hapa kama mbili basi kwa hiyo kuanzia hapo ndo niko chini ya mesen. Kwanza nashukuru management yangu ilikuwa sambamba na mimi wakati nakuwa na wazo la singeli kumbe nao walikuwa nalo moyoni wakaona yani mama tasisti kwa tunataka uanze na singeli. Lakini naahidi tu kwamba nitatengeneza nyimbo za singeli kama kwa bosi tafanya kama kazi nne. Baadaye tarudi kwenye sio dance. Taimba zuku ili wahenga wenzangu ni wafurahishe kidogo wasione kwamba nimehama moja kwa moja. Mese na imeimba kitu kimoja kama anaimba R&B au anaimba Bongo Flavor lakini ametembea katika biti ya singeli. Au Professor J na Sholo Mwamba walivyoimba ame rap katika biti ya singeli. Hivyo ndo nataka vijana wengi wafanye na wanamziki wasione kwamba ule mziki kama anavyosema kwamba wakiuni uh, cha kubadilika tena zaidi nachopenda kwamba watu wa support wa usapoti kwa sababu kwanza singeli inasema kama ni mziki wa nyumbani jinsi biti zake una ndio maana unakuwa wakati unapopigwa unaamsha watu wengi kwa sababu watu wanajua kwamba tunacheza vanga kama mkinda kama tokomile kama manyanga kama gombe sugu unaona kwa hiyo ndio maana unakuta wale wa, 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 wa Tanzania tulio wengi ukipigwa wanakuta kwamba tunapata mziki wa nyumbani kwa hiyo sana kinachotakiwa ni support lakini vionjo vya kuongezwa kwenye biti sivyo ni zaidi ya waimbaji hata wenye rap wakatembea katika biti za singeli kama professor J kama Mason alivyoimba ndio vitu vya kuongeza na mimi nimependa sana uhaba ule wa wanamziki wengi wa kike kwenye singeli unatokana na kwamba kwa sababu mziki wa singeli ni mziki ambao kwanza uwe na punzi uwe na speedi yani ni mziki ambao unakimbia sana nafikiri wengi labda wanauogopa lakini sio wa kuogopa hicho ndio na wengi walikuja wali kuzani kwamba ni mziki sana wa kiuni na ndio maana wakabai katika bongo flavor katika zuku katika yani mchanganyiko wa miziki aina tofauti lakini kwamba wanawake wengi waimbaji wa Tanzania wanaiogopa singeli kwa sababu iko speedi sana yani ukiimba inabidi uwe na punzi nyingi ucheze sana yani ndio huko hivyo na wao waliuchukulia kwamba ukiucheza ina maana kunaonekana kama muuni nafikiri naye pia ilitia hivyo lakini sasa hivi nadhani wapo wachache sema wajaanza kusikika tu sana wataongezeka tu tunakokwenda Watajua baada kumuona mama yao rehema tajiri mama kubwa mama ni bebe basi watafata ukimtoa snura shilole kidogo aliimba lakini wengine wata, wataendelea kuwepo e, Sholo Mwamba namuelewa sana sana na napenda nifanye naye kazi na nitafanya naye na msaga sumu nawaelewa nawaelewa sana na pia wao wamenipa njia kutamani zaidi kwenda kuimba kwenye singeli wao nao pia wakati na mawazo yao na wao pia ndo ambao wamenipa hamasa. Mimi nimezoea kumjua dula makabila kwa sijui kama jina lake lengine nemu yake zaidi ya hiyo dula makabila ndo ambaye mimi naijua lakini namuelewa naye sana. Sana tu. Uh, taarabu mimi naimba na nishakaa katika vikundi vya taarabu. Nishaka bahari, nishaka jazz korombwe, nishaka OTT ambayo ilikuwa ya chama. Huko nilikuwa naimba taarabu lakini tulikuwa naimba kopi. Uh, ila sitegemei kwamba nitatengeneza wimbo wa taarabu mimi kama mimi lakini kubadilika kama alivyosema mwanzo nitabadilika singeli zuku mduara taimba na Adi Jacoba mduara mmoja nategemea kuimba naye Saida Kaloli tena amenipa changamoto kubwa nitaimba naye vitu kama hivyo Mama nyonyesha unavochezaga mchezo wa singeli nyonyesha unavochezaga mchezo wa singeli nyonyesha unavochezaga mchezo wa singeli la 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 Unaina mainuka kiduku singeli mida ya kulala bado tunalicheza goma mpaka majogo hadithi 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 za wazazi enzi zile ukikosa shukuru ukipata kitumie goma ilo goma nataka ntoke hadharani ni mwagerazi mie ha, kama alivyokuja kusema alikuja kutambulisha wimbo wangu wa goma ambao utatoka wiki mbili au moja au siku mbili tatu hizi 
na video yake kama alivyosema niko chini ya Messenger Selector niko na management hiyo na hapa nimekuja na mameneja wangu manager Defighter na manager tu yuko hapo pembeni kwa hiyo ukinitaji unaweza ukamwona Messenger Selector na pia nipo YouTube natumia rehema tajiri kwa sasa hivi ya sasa lakini baadaye nitavobadili nitakuja kuambia pia nipo Facebook rehema tajiri tajiri natumia Instagram rehema tajiri natumia ukinitaji utanipata Acha kuwa na stressi, furahia interneti bila wasi, ukiwa na red, ishi bila wasi na red relax. Vodacom, power to you. Ili usipite na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia ya Globo TV online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser, kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Globo TV online na u search baada ya kufunguka subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usave hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Globo TV online papo hapo Globo TV online ulipo tupo mubashara katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishes the House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo. Kutazama Global TV. Kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.